সামাজিক উদ্যোক্তা দল আত্মবিশ্বাসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি সম্মানিত বিশেষ অতিথি অত্র ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আমিনুল হক আমার শ্রদ্ধীয় শিক্ষক জনাব নুরু সাহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মানিত প্রতিনিধি বৃন্দ কাজী সাহেবরা এবং আমার দুই নয়নের মতো প্রিয় মুন্সিগঞ্জের দুইটা বিদ্যাপীঠ মুন্সিগঞ্জ একাডেমি এবং বালিকা বিদ্যালয়ের ত্রিহাসপদ ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ সুধী মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমরা দীর্ঘ সময় ধরে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে যেটা আসল প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এ বিষয়ে আলোচনা শুনছিলাম অনেক মূল্যবান কথাবার্তা আমরা শুনেছি এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি তা হলো আজকের এই বিষয়টা সব থেকে যথার্থ হয়েছে যে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সব থেকে বেশি প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা সেই ব্রিটিশ আমলে উনিশশো উনত্রিশ সনে এই উপমহাদেশে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কল্পে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন তৈরি হয়েছে উনিশশো উনত্রিশ সনে উনিশশো তিরিশ সনের পহেল এপ্রিল আইনটা বাস্তবায়ন শুরু হয় এরপরে উনিশশো চুরাশি সনের এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উনিশশো একষট্টি সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ভিত্তিতে আইনের কিছুটা সংশোধন করে এখন পেশ করা হয়েছে তারপরও কেন জানি মনে হয় এখানে আইনের যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এটা আসলে বাস্তবতার ভিত্তিতে সঠিক হয়নি বলে আমার মনে হয় কারণ সে আমলে এক হাজার টাকার দাম কত ছিল আর আজকে এ আমলে এক হাজার টাকার দাম কত কিন্তু সেই পূর্বোক্ত জরিমানাটা এখনো আগের মতোই বহল আছে এক হাজার টাকা জরিমানা বিনাশ্রম কারাদণ্ড যেটা আছে সেটার ব্যাপারে আমি নাই বা বললাম কিন্তু টাকার অঙ্কটা হয়তো বৃদ্ধি পেতে পারত তাহলে মানুষের ভিতরে ভয় তৈরি হতো সেটা যাক মূল বিষয় হলো আইন দিয়ে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা যায় না সুশিক্ষা সচেতনতা আমাদের সব থেকে বড় প্রয়োজন আমরা একটা কবিতার কথা জানি তা হলো পিতৃগৃহে বেড়ে উঠে পরের ঘরে যেতে হয় নারীর বড় শক্ত কাজ বরকে আপন করতে হয় এটা বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন বাড়িতে মেয়েদের হাতের সুতা দিয়ে ফুল তোলা অনেক কবিতা আমরা দেখে থাকি কিন্তু বিষয়টা অত্যন্ত বাস্তবতা কারণ আজকে আমাদের যে মেয়েটাকে পরের ঘরে দিচ্ছি এটা আমাদের অভিভাবকদের সব থেকে বেশি বোঝা দরকার যে এই মেয়েরা যারা এখনো দাঁত মাসতে জানে না এখনো যাদের ঘুম থেকে তুলতে হয় বিরাজ করতে হবে বলতে হয় ছোট ছোট কাজগুলা নিজের ক্লাসের বইটা গুছিয়ে রাখো খাবারের পর প্লেটে হাত ধোয়ার পর প্লেটটা সাফ করতে হবে এটা না বললে মেয়েটা করে না এরকম একটা অবোধ বালিকাকে আমি একেবারে কঠিন একটা রিমান্ডের মতো একটা সংসারে দিচ্ছি যে সংসারে তার আপন কেউ নেই যদিও নামে আপন কেউ শাশুড়ি কেউ ননদ কেউ দেবর কেউ ভাবি কত কিছু কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করুন এই মেয়েটা যখন রানীর সাথে সাজিয়ে ফুলের মতো করে তাকে অন্য ঘরে দিচ্ছি ওরা কি আপন হয়ে তাকায় প্রথমেই তাকায় যেন খুদ ধরার জন্য আমাদের দেশে মেয়ের হাজারো দোষ মা সহ্য করে কিন্তু কিন্তু পুত্র বধূ সামান্য ত্রুটিটা শাশুড়ি সহ্য করে না ননদরা সবসময় চেষ্টা করে তিলকে তাল বানানোর জন্য কারণ সমস্ত এভাবে সুশিক্ষিত হয়ে গড়ে ওঠেনি যে জন্য আজকে খুব বেশি প্রয়োজন ছিল আজকে যারা ভিকটিম তারা আমার সামনে বেশি অর্থাৎ মেয়েরা এবং ছেলেরা তাদের অভিভাবকরা খুব একটা আসে নাই যে এই সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হলে আত্মবিশ্বাসের মতো সংগঠনদেরকে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে এই ছেলে মেয়েদের পিতা মাতাদেরকে ডাকতে হবে 
শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং প্রত্যেকটা স্কুলের অভিভাবক যারা স্কুলের কমিটি তাদের দায়িত্ব প্রতি বছরে একবার বা দুবার এই মেয়েদের অভিভাবকদের নিয়েও বসতে হবে বাল্য বিবাহ একটা সামাজিক অভিশাপ এর অভিশাপ্ততার করাল গ্রাসে কত ফুল ঝরে গেল এই দগ্ধকে স্মৃতিগুলি তাদের সামনে তুলে ধরতে পারতে হবে কত ফুল ফোটে আর ধরে এই পৃথিবীর পরে কে রাখে তার খবর এই খবর তাদের কানে দিতে হবে যে পরকে আপন করার যে কাজটা সেই কাজটা অনেক কঠিন অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এদেরকে করতে হবে তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এজন্য আমি মেয়েদেরকে বলবো তোমার বাড়িতে যখন তোমার কিছু নিকটের আত্মীয়রা কানা ঘুষা করে তখন একটু কান পেত তাহলে শুনতে পাবা তারা তোমার বিয়ের আয়োজন করছে তোমার এই আপন পরিবেশ থেকে তোমাকে খুব যত্ন সহকারে সরাতে চাচ্ছে তখন তুমি প্রথম যে কাজটা করবা সে কাজটা হলো তুমি প্রথম তোমার শিক্ষকদেরকে জানাও এই জন্য শিক্ষকদেরকেও তাদের বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়াতে হবে তাদের জানাও শিক্ষকেরা এবার ভূমিকানিক তারা স্বজনের থেকে স্বজন হয়ে ওই অভিভাবকের মা বাপের সাথে কথা বলুক যদি আর্থিক অনটন থাকে স্কুলের বেতন ভাতা কমায় দেওয়া হোক হাফ ফ্রি ফুল ফ্রি করা হোক এভাবে এগিয়ে আসতে হবে এভাবে এগিয়ে আসতে হবে কারণ প্রত্যেকটা এনজিও সংস্থা ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে বুঝতে হবে এই মেয়েটার আব্বা সেও তো একেবারে বোঝে না তা না কি কারণে আজকে বিয়ে দিতে চাচ্ছে তার কষ্টটা কি এটা যদি খোঁজ নিতে যাই তাহলে অন্তত কিছু কিছু বাস্তব ঘটনা তাদের কাছে আসবে সেটা হলো এই মেয়েটা যখন স্কুলে যায় বাজারের কিছু বকেটে ছেলেরা তাকে ইপ্রিজিং করে তাকে রাস্তায় উত্তপ্ত করে ছেলের বাপকে বলার পরও ছেলের বাপ মা বিশ্বাস করে না ছেলের বাপ মাকে যদি মেয়ের বাপ বলতে যায় এটা তার জন্য একটা লজ্জা অনেক কটুকে শুনতে হয় তোমার মেয়েটা এমন কি সুন্দরী যে জন্য আমার ছেলের আর কাজ নেই তাকে রাস্তাঘাটে কথা বলবে এরকম অনেক সময় বাজে কথা শুনতে হয় এজন্য এই রকম কষ্টকর নিঃসঙ্গ মুহূর্তে ওই মেয়ের অভিভাবকের পক্ষে শিক্ষকদের দাঁড়াতে হবে সমাজের সুশিক্ষিত লোকদেরকে দাঁড়াতে হবে আত্মবিশ্বাসের মতো এনজিও প্রতিনিধি যারা যারা এই এই ময়দানে কাজ করছেন চেয়ারম্যান মেম্বার বিশেষ করে মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব তাদেরকে তাদের পক্ষে দাঁড়াতে হবে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে যখন বিয়ের আয়োজন হয়ে যাচ্ছে খানার লোকেরা চলে এসছে তখন কিছু মতলব বাজ লোক অতিশয় ধুরন্ধর কিছু লোক সহ্য করতে না পারে তখন হঠাৎ করে ফোন দেয় ইউনো সাহেবের কাছে ফোন দেয় এনজিও প্রতিনিধিদের কাছে অমুক জায়গায় বিয়ে হচ্ছে ঠেকাও তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে যখন এই বিয়ে তো হঠাৎ করে হচ্ছে না এই বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে দেখা দেখি হয়েছে লাল রং আদান প্রদান হয়েছে ক্ষীর খাওয়া হয়েছে কত কিছু হয়েছে তুমি ছিলে কোথায় যদি সময় মতো জনপ্রতিনিধিরা ওই অভিভাবকের খোঁজ খবর নিতে পারেন তাদের পক্ষে দাঁড়াতে পারেন শিক্ষকেরা দায়িত্ব পালন করতে পারেন তাহলে এতগুলো এই হরিষে বিষাদ এই এত বড় আনন্দ মুখর অনুষ্ঠান নষ্ট করার দরকার তো নাই কিন্তু এটা কেন হলো আমরা যারা সমাজ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করি আমরা জনগণের ব্যথা বুঝি না হঠাৎ করে ঈর্ষা কাতর হয়ে তখন আমরা ফোন দেই তখন এই কাজটা করা মানে কি হবে সামাজিক তিক্ততা বাড়ে শত্রুতা বাড়ে একাশ থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে এজন্য অন্তত মেয়ের বাপ যারা তারা কারা এটা আমাদের মহিলা মেম্বাররা সব থেকে ভালো বুঝতে পারবেন এক দুই নম্বর মহিলা আমাদের মেয়েরা যে স্কুলগুলোতে পড়েন তার শিক্ষকেরা এবং সেই স্কুলের অভিভাবকরা যদি একটু উদ্যোগী হন তাহলে এই মেয়েগুলার অভিভাবককে আপনারাও চিনতে পারেন প্রথম থেকেই যদি তাদেরকে সচেতনতা দেয়া হয় এবং তাদের মেয়েরা যখন রাস্তায় বিপদে পড়ে ওই সময় শক্তভাবে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া হয় তাহলে বোধ হয় সামাজিক সচেতনতা বাড়বে আত্মবিশ্বাস বাড়বে মেয়ের মেয়ে মেয়ের বাপ শখের বসে এই কাজটা করে না মেয়ের বাপ যে কাজটা বিয়ে দিতে গিয়েছে ও যেমন বিপদে পড়ে বিয়ে দিতে গিয়েছে বাল্যকালে বালিকাকালে আবার যে চেয়ারম্যান মহোদয় বলল যে যখন তালাক হয় তখন ও বাপ মা খুশি হয় যা অন্তত ওই অভিশপ্ত ফ্যামিলি থেকে আমার মেয়েটাকে তালাক নিয়ে আবার আনতে পারলাম মানে বিষয়টা এমন হয়ে গেল আসলে মেয়ের বাপ তো আসলে নিরাপত্তা চেয়েছে শান্তি চেয়েছে সম্মান চেয়েছে একসময় ইপটিজিংয়ের জ্বালাই বকেটে ছেলের উৎপাতে তার মনে হয়েছে মেয়েটা বিয়ে দিতে পারলেই বোধ হয় আমার সম্মান রক্ষা হবে আবার একসময় ওদের অত্যাচারে মেহেদির রং না শুকাতে 
আমাদের মেয়েরা লাশ হয়ে যাচ্ছে এটাও তো আমাদের ইতিহাস তখন মেয়েটা যে অন্তত বেঁচে আসলো এই অনুভূতিতে মেয়ের বাবা আনন্দ হচ্ছে কিন্তু তালাক এই কলঙ্ক যে মেয়েটাকে সারা জীবন বইতে হবে তখন এইটা আর তার মাথায় আসে না কিন্তু ঘটনা কি হলো গাধা পানি খায় কিন্তু পানি ঘোলা করে খায় গাধা আমার আমার এবং তোমাদের মতো সরাসরি পানিটা ফ্রেশ কিনা এটা দেখে খায় না পানি খাওয়ার আগে পানিটা ঘোলা করে তারপরে খায় তা আজকে অশিক্ষিত অসহায় পিতা মাতারা ওই রকম তালাকের পর খুশি হয়ে মেয়েকে নিয়ে আসলো এর মানে সব এখন বুঝলো কিন্তু মেয়েটার কি হবে প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে এই জন্য আমি অনুরোধ করব আমরা সবাই কোনো এনজিও একাই কাজ করতে পারবে না জনপ্রতিনিধিরা করবে শিক্ষকেরা করবে অভিভাবকরা করবে প্রতিনিধিরা সহযোগিতা যোগাবে পাশাপাশি আজকে যে র্যালি হলো আমার ব্যস্ততার কারণে আমি থাকতে পারি নাই থাকতে পারলে ভালো হতো আমি অনুরোধ করব এনজিও প্রতিনিধিদেরকে যে আগামীতে আজকে আমরা যে রাস্তায় র্যালিটা করলাম আমি জানি এই রাস্তার আশপাশে যে বাড়িগুলো তাদের বাড়িতে কোনো বাল্য বিবাহ হয় না এবং হবেও না যেহেতু এটা শহর এলাকার মানুষ বাল্য বিবাহ বেশি হয় গ্রাম এলাকায় এর জন্য খুব ভালো হয় আমরা যখন ভোটে দাঁড়াই তখন যেভাবে শোডাউন করা হয় গোটা উপজেলা চষে ফেলা হয় মোটরসাইকেল সাইকেল ফেস্টুন নিয়ে কেউ কেউ নসিমন করিমন নিয়ে দৌড়ায় এভাবে যদি আমরা জনপ্রতিনিধিরা এনজিও প্রতিনিধিরা শিক্ষকেরা অভিভাবকরা সবাই মিলে যদি একটা র্যালি এরকম করতে পারতাম একটা শোডাউনের মতো তাহলে বোধ হয় এই অবহেলিত সমাজের নিরক্ষর মা বাপ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেত এবং তারা আত্মবিশ্বাসের মতো আজকে আমাদের সাথে এক হয়ে ঘোষণা দিতে পারত যে ঘোষণা আমরা শিক্ষিত হয়েছি সচেতন হয়েছে বলে দিচ্ছি তারাও দিতে পারত যে আমরা আমাদের মেয়েদেরকে ছেলেদেরকে বাল্যকালে আর বিয়ে দেব না তা আমি আজকের এই যে প্রতিনিধি আমি এটা আমাদের সচেতন হওয়ার একটা অনুষ্ঠান যে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের যে সামাজিক প্রতি সামাজিক প্রতিরোধ করতে হবে এর জন্য ইমামদের ভূমিকাও অসাধারণ প্রত্যেকটা ইমামকে ইমাম ট্রেনিংয়ের সময় সেই ট্রেনিং দাতার সংস্থা থেকে ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে বলে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা জুমার খুদবাই যেন বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে বলা হয় কিন্তু ইমামরা নীরব তাদেরকে সরব করানোর জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠানে এনজিওদের যদি কিছু পয়সাও লাগে তাহলে অন্তত অন্তত ইমাম সাহেবদের যদি আসা যাওয়া খরচ দিয়েও তাদেরকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আসা আনা যেত তাহলে বোধ হয় আরও ভালো ভূমিকা হতো কারণ একটা জুমার দিন তারা তো একটা টিভির মতো ভূমিকা রাখে জুমার দিনে এ সমাজের অধিকাংশ মানুষ জুমার দিন তাদের সামনে ওই সমস্ত অভিভাবকরা তাদের সামনে সুতরাং এদিকেও আমাদের তৎপর হতে হবে একটা হাত ধুতে হলে যেমন আরেকটি হাতের প্রয়োজন হয় কেউই একা কোনো সুফল আনতে পারবেন না সুতরাং সেই সুফল আনতে হলে পরস্পর আমরা সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হই এবং আমরা এভাবে একটা দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করি তাহলে আমার বিশ্বাস যে আমরা আমাদের এই ইউনিয়ন উপজেলা জেলাতে এবং সমগ্র দেশ থেকে বাল্য বিবাহের অভিশাপ মুক্ত করতে পারবো বাংলাদেশকে আল্লাহ তৌফিক দান করুন আমরা বলি আমিন আর একটি কথা বলি আমার শিক্ষক নুরু সাহার তিনি অসুস্থ আমরা তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক তাকে সুস্থতা দান করুন তার প্রতি রহন করুন তার তার যে অবদান আল্লাহ তার স্বীকৃতি দিন পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে যিনি সভাপতিত্ব হওয়ার কথা ছিল তিনিও আমার ছোটবেলার শিক্ষক আমাদের শ্রদ্ধেহ তাহাজ মাস্টার তার শাশুড়ি অসুস্থ আমি দোয়া করি আল্লাহ পাক তাকেও সুস্থতা দান করুন তাকে ভালো রাখুন তাদেরকে শান্তি সমৃদ্ধি দান করুন এই কথা বলে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম